Oh, it's so good to be back. Um, man, it, it just seems like a long time ago that we were together. Doesn't it? Um, the last time that we were together, we were in Daniel chapter 7. And I've got a couple of things written up here on the board. I want you to, if you're taking notes, write these, these times down, these years. Yeah. Okay. Okay, so investigating a little bit, I, I asked Google, when was Daniel in Babylon? No, I said, 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 I I in 605 years before Christ was born. All right, now there's another date that I want you to write down. Maroka, I could tell you, I could ever and Dan and Kurok Sarchoda. And it's going to be part of the vision that Daniel received while he was in Babylonia. So we'll get to that, but I just want you to have it in your mind about when this happened. We are going to discover in the vision that Daniel sees Greece invade Persia and, yeah. and destroy Persia. Okay. So the invasion of Greece or in the invasion of Persia by Greece happened in 490 years before Christ. So Daniel is seeing a prophetic vision of something that's going to happen a little over 100 years in the future. And so he sees this vision. Okay. Now, a lot happens during that 100 years before Greece invades Persia. Nebuchadnezzar the, the king that was during the time of Daniel he was a Syrian Endukosamante akada paripalana chestunna raju akada aisurenus ga untu unde tappudu akada ee vyakti akada prasthavanaloni kochiyanadu and it was in about the time that Daniel was in Babylon that the Assyrians was invaded by the Persians and the Medias. And so for about 100 years, Persia gain control over Babylon, which Daniel was in there. Ah, Danielu, Danielu, Babylonulo, 
వంద సంవత్సరాలు పర్షియన్ ప్రజలందరూ కూడా ఆ యొక్క బాబులోనూ ఆక్రమించుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకోసం అంటే ఈ విషయము తెలియాలి కొంచెం చరిత్ర మీకు తెలియచేయాలని నేను ఈ మాటలను నేను మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాను the last time we got together like i said we 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 talked about the 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 first part of the vision which was just a small compact um state of revelation small and compact endu kosam ante gatinchinatuvanti taragathullo oka chinna ruktantanni manam teesukoni akkada jariginatuvanti aa yokka darshanapu pradathalu annitini kuda మనము ఇది కొంచెంగా నేర్చుకుని ఉన్నాము బట్ వి డిడ్ గెట్ ది ఛాన్స్ టు లుక్ అట్ ది ఇంటర్‌ప్రిటేషన్ ఎందుకోసం అంటే మనం చదువుకొని ఉన్నామే కానీ దానికి పరిపూర్ణముగా నేర్చుకోలేక మనం అక్కడ ఉన్నాం సో as we read the interpretation it will remind us about the vision that we talked about last time ఎందుకోసం అంటే మనము గతించిన తరగతిలో ఆ దర్శనాన్ని గురించి ఏమి నేర్చుకున్నామో తెలియాలంటే దీని విషయంలో మనకి ఒక పరిపూర్ణ అవగాహన రావాలి ఇప్పుడు దాని ఏలు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినంలో మనం ఉన్నాము it says for as for me daniel my spirit was distressed within me and the visions that in my mind kept alarming me go ahead and read na ku kaligina darshanamunu nannu kalavara parchuchunnadi daniyelunu nenu na dehimuto mano dukkamu galavadu naitini 16 i approached one of those who were standing by and began requesting of him the exact meaning of all of this so he told me may know to me the interpretation of these things nenu na daggara nilichi unna varulo okani yaddaku poi indunu guchina nijamantayu naaku cheppamani adagaga atadu naato maatladi aa sangathulu baavamunu naaku teliyajesenu we we might have to refer back to the vision okay referring back to the vision remember that the winds the four winds were blowing over the water and four beast came up out of the water to be presented ekkadu chusukunnatlaite gatinchinatuvandi taragathullo manam nerchukunnamo ee yokka kommulunu kanipettaga oka chinna kommu vaatilonchi naalugu kommulu gurinchi akada prasthavana kochindi అందులో నుంచి ఒక చిన్న కొమ్ము పైకి లేచను అనే దర్శనాన్ని ఇక్కడ చూసినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ నాలుగు వాటి కంటే ఒకటి మాత్రము బాగా వ్యత్యాసాన్ని కలిగినట్టుగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే పది కొమ్ములు కలిగినటువంటి వృత్తాంతాన్ని మనం చూడగలుగుతూ ఉంచు ఉన్నాం అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ పది ఆటిల కంటే ముందుగా అక్కడ మూడింటి మధ్యలో ఒక చిన్నది ఒక చిన్న ఆ కొమ్ము ఒకటి అక్కడ లేచినట్లుగా అక్కడ ప్రస్తావనకి తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉన్నది ఎందుకోసం అంటే ఆ చిన్న కొమ్ము దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంది అసభ్యకరమైనటువంటి మాటల ద్వారా ప్రజలందరినీ కూడా ప్రలోభితములోనికి అది తీసుకు వెళ్ళినట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంచు ఉన్నది ఇక్కడ 
ఎందుకోసమంటే ఆ సమయంలోని గ్రంథములు ఇప్పబడి ఉన్నాయి అప్పుడు ముద్రలు ఇరిపించబడి ఉన్నవి అవన్నీ కూడా అగ్నిలో పడవేసినట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంచు ఉన్నది with what he just saw so he's asking for more revelation give me a clarification of what i just seen yeah yendu kosam ante daniyalu ku maatramu akadi elanti ye rakamaina tivanti santrupti kaligina bhavam moniku ledhu gani inka adugutunnadu naaku inka paripurnamaina tivanti aa yokka pratyakshita kavali ani korukunchunnadu verse 17 it says these great beast which are four in number are four kings that rise up from the earth ikkada 17 vachana nokka sar chusukunnatlaite etla anaga ee maha jantuvulu naliga yundi lokamandu prabhutvamu cheyabovu naluguru rajulanu soochinchuchunnavi all right now here's a lesson for us yes you can get so distracted by the symbols in prophecy that you miss the meaning ikka tusukunnatlaithe 17th vachinamuloni akkadu unnatuvanti nalugu kommulu kuda nalugu rajyalanu avi chupistu unnavi aa nalugu rajyalu ye reethiga paripalana cheyabadtayo akkada spashtanga raayabadtu unnayi see somebody could be reading the book of daniel and they see these beasts and they put all their focus on oh how horrible these beasts look and ooh ah you know they look at it the, but they don't understand we're not talking about beast we're talking about kings ikka chusnatlaite mundu sari manake em anipinchindante are naalu kommulu unnaya enta naalu kommulu deni kosam teliyestunnayi అసలు ఏంటి ఈ సందర్భం ఏంటి అసలు ఈ దర్శనం ఏంటి అని రకరకాల తలంపులు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు చూస్తే నాలుగు రాజ్యాలు నలుగురు రాజ్యుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి సో ది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ దీస్ట్ విచ్ ఆర్ ఫోర్ కింగ్స్ ఫోర్ కింగ్స్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే నాలుగు కొమ్ములు కూడా దేనికి సాదృశ్యంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయంటే నాలుగు రాజ్యాలకు సాదృశ్యంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి but the saints of the highest one will receive the kingdom and take possession of the kingdom forever for all ages to come ikka chusukunnatlaite ee nalugu rajyamulu gurinchi prasthavana karabodiki ee nalugu rajyamullo unde rajulu asalu evaru ane vishayanni అక్కడ ఒక ప్రస్తావనకు వచ్చిన తర్వాత మొదటిది ఏమో ఒక రాజ్యం ఉన్నది రెండవది ఆ రాజ్యమే పరిపాలనకు వస్తుంది మూడవది ఆ రెండు రాజ్యాలను ఆక్రమించాలని చూస్తుంది నాలుగవది చూస్తే అదే ప్రధాన రాజ్యంగా ఉండాలి అని ప్రస్తావనలోనికి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఉంటున్నాయని revelation more that daniel received upon his request explain to me yeah. what i just saw akkad chusinatlaite daniel ku maatram akkad elanti pratyakshatana pondukunnadante akkad jaragabothunna vishaya anni kuda swastanga swastanga ayina chusi unnado alanti pratyakshatano ayina kaligi unnado now what i want to explain to you my my observation of verse 18 nenu chusukunnatlaite eetini gurinchi ee oka vachanalu nenu 18th vachanamunu gurinchi vaata anniti gurinchi kuda 
నా యొక్క ఉద్దేశాన్ని నా ప్రత్యక్షతను మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను and this is going to help you and it's going to help me in the days in which are coming yeah vache taragatullo meerandaru naaku sahayam cheyali tarvata meeku emaina salahalu untatlaite nenu meeku sahayam chestanu four kings will come but yeah yeah but there is a kingdom that does not belong to these four kings yeah ikka chusnatlaite nalugu rajyalu rajyalu ostunayi ee nalugu rajyalu kaakunda maroka rajyam ostu unnadi avi ee rajyalato sambandham ledhu these kings have a kingdom but it's not the kingdom that is an everlasting kingdom ah ikka unnatlaite ee nalugu rajuliki kuda avi rajyalu unnai కానీ అవి శాశ్వతమైనటువంటి రాజ్యములు మాత్రము కాదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ ఉండే పద్ధతులు అక్కడ ఉండే నియమాలు అక్కడ ఒక రాజ్యము కింద ఒక ప్రభుత్వము కింద బానిసత్వం చేయవలసిన పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా ఈ నాలుగు రాజ్యాలలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి into that kingdom yeah oka sashwatamaina oka rajyam unnadi aa rajyamuloniki ee rajulu yokka prameemi emi pani cheyadu ee rajulu ye maatramu aa rajyam meedaki daadi cheyaleru aa rajyamunu ye maatramu kuda velu choodaleinatundi sthitilo untaro endukosam ante aa rajyamunaku raju devudu ayyunnado aayine mottam anta kaapadutu untadu kabatti it says that they the, the, the saints of god receive that kingdom they receive it man manamandaramu kuda a kanabadinatuvanti aa yokka rajyamunu manamandaramu choodagalugutu untamu and not only do they receive it they possess it it becomes theirs yeah edo manamu చూస్తున్నాము పొందుకుంటున్నాము కాదు దాన్ని నువ్వు చేత్తో పట్టుకోగలదు కూడా అని తెలియజేస్తా ఉన్నది ఇది ఒక అర్ధ హైతంగానే కనిపిస్తూ ఉంటది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్యపు రాజులకు ఆ యొక్క రాజ్య రాజ్యానికి మనం వ్యత్యాసాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా ఆ ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి మీకు ఎవరికైనా ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే ఆ నాలుగు రాజ్యాల యొక్క పేర్లను ప్రస్తావన చెయ్యబడలేదు You're, you're like Daniel. You want to know it all. And it's not revealed to you yet. You have to wait. Yes, Prabhupada, you are all in the world. Daniel is in the world. You are all in the world. You are all in the world. Okay. So we'll wait on that one, Krupa. Okay, Jenny, have a hand up. Yeah, maybe I'm like Daniel too. You probably I, 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 are. These, these saints that possess the kingdom, are they the ones on the altar the ones that were beheaded uh i will wait on that one also okay <laughs> <laughs> all right so 
Let's continue then. Yes. Daniel's not satisfied. I mean, he he he, he wants to know yeah. more. And so he verse 19, then I desire to know the exact, I want the exact meaning of the fourth beast, which is different from all the others. Exceedingly dreadful with its teeth of iron and its claws of bronze and which devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet. Go ahead, Jai. Yeah, Pantam the Vatrinjus Kunda Yenapa Dantamulanu, Yetadi Gorlanu, Gala Analugu Jantu, Analugova Jantu, Sangat Yemaina than in Tilusukona Gorutini, Adi Yenatiki, Vinamaga, Migulu, Bain Karmonaina, Samastamono, Pogologotuchu, Miringuchu, Miguelina Danene, Kalikrinda. And then he goes on and he says, and I want to know the meaning of the ten horns. I want to know that. Yeah, you can choose not like the name of the And I want to know about that one little horn. I want to know about that. Aderitiga a Matsulo, a Chenna, Kumu in Tassolo, a Kumu Yoko would decimate an Actelia and Tunado. Which three of the horns fell, namely that horn which had eyes and a mouth that uttered great boast and which was larger in appearance than its associates. A Katusnet Late, a Vani Koreta Golusulano. Galanalu Gentuli, Emine than the Tilsko, never a Benamine of Kesamu, Bain Karamina, Samastam, Pagalago to Mringuchu, Miguel and Adhan in a call a Krinda, Anagaturkenu, and Chipto one day. All right. So it's in his heart to know more. He wants to know the meaning. Yeah. In the Chadutu, in the Tilsko Napodo, Agabakturiki, Inca, Ekutelsko Alani, as Rodhimula Wuntu one day. Now, remember the last time we were together, in a vision, in a vision, you can concentrate on some details. And look at verse 21. And I kept looking. What was he, what was he looking at? Yeah. And I kept he was looking into the vision. He was looking into the vision. And then in verse 22, I once talked to a prophet. I, I talked to a prophet one time. He he says, says, and this prophet told me, he said, Galen, he said, it's, it's strange, but it's kind of like I see two television sets above people, and it shows their life. television <laughs> Avi Prasala Yoka, Chivutum Gurinchena, Matlartonai, and Telichesad, and Adigad. One of the television screens shows me the sin that they're confronting in their life. In the course, Monte Oka, television in Chivistona than day, Akar Pamochat and Impa Badinavat and Nitigurin Chikura, Akar Telichas down to one of the. And the other screen shows me their destiny. What they are supposed to do. In the Cosman Rindo, the Angelicas Nante, Wareka Gamyamu, Yantavaruku, Munduku Velatundi, and a Vishiana Telichas Tavanadi. And he says, as I direct my attention to one or the other, they'll start to play, they'll start to give me the information. Yeah. yeah. Apu Nene Varakuna Nante, a Rindu television, the Denin in Anjesco Valley, in the Cosmante, Yed Anjes Kunte. Naku Serena twenty, I have information on Tana Costa and Adutuna. If he wanted to know about simple lifestyle, he would focus in on one Pataya, one screen. Waka Akarkani Pitcher of television Loni, with a Sadharna minor twenty, Jiuta with Hana Lagurish Kani Pitcher, I could screen an Anchayala and Adiyanar. 
or if he wanted to speak forth destiny into a person, he would look at the, another screen. ఎందుకోసం లేదంటే నేను గమ్యానికి ఎలా చేరుకోవాలి నా విధానాలు ఎలా మార్చుకోవాలి అనుకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్క్రీన్ నేను ఆన్ చేయాలా అని అడిగి ఉన్నారు సో వాట్ వి సీ హియర్ నౌ ఇస్ డానియల్ దట్ వాంట్స్ టు నో మీనింగ్ సో హి ఫోకసెస్ ఇన్ ఆన్ ద విజన్ ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడైతే అదే రీతిగా దానియలు కూడా ఆ కనపర్చబడినటువంటి ఆ యొక్క దర్శనం మీద ఒక దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఉన్నాడు Okay, so the last thing he wanted to know about was the little horn. Remember, that's just what we just read. And I want to know about that little horn. In the course, what you were going to tell us, you know, I'm going to ask you to come in the course in the Magellanic key and if she had any telescope or not. I kept looking and that horn was waging war with the saints and prevailing Well, let alone that, yeah. and prevailing yeah. against them. Yes. Until the ancients of days came, and judgment was passed in favor of the saints of the highest one, and the times arrived yeah. when the saints took possession of the kingdom. Yes. Pastor, this is verses twenty-two, no, Pastor. Verses twenty-two. Twenty-one. 21 and 22 yes please 22 yes yes pastor ee kommu parishuddhulato yuddham cheyichu varini gelichunu vachi mahonnutini mahonnutini parishuddhula vishyamulonu teerpu teerpu varuku alagu jarugunu gaani samayam vachinappudu aa parishuddhula rajyamunu niluduru sangathi nenu grahinchitini that that's supposed to be my little horn ఎందుకోసమంటే అక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రతి విషయములో కూడా ఒక సందర్భానుసరమైనటువంటి ఆ విధానం అక్కడ కనిపిస్తుంది Jesus says pay attention to what Daniel is saying. And Daniel is saying that I see this little horn making war 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 making war against the saints. Yeah. Yeah, ikka chusinatlaithe a chinna kommu laantidi అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే పరిశుద్ధులైన వారి మీదకి తరచు యుద్ధము చేస్తూ తరచు యుద్ధము చేస్తూ ఎలాగైనా పరిశుద్ధుని పడగొట్టాలనే ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నది కాబట్టి ఎందుకోసం అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను మనము ప్రతిసారి కూడా ఏదో మనం రక్షించబడిపోయాము కాపాడబడిపోతున్నాము అని మనం నిర్లక్ష్యం స్వభావంలోనికి రాకూడదు ఎందుకోసం ప్రతిసారి కూడా మనము యుద్ధ భూముల్లో ఉన్నాము అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి What does it say exactly? He says, prevail against yeah. the saints. Akkada parishuddhul andhar meda ne kuda adhi vokkasar vijjrumanu tiskochi vari meda kur rajji meala alani anukunchi ontadhi. You can name it, you can claim it, you can declare, you can do all your religious things and it's not going to change the fact that that little horn is going to wage war against you and he's going to prevail against you in the last days endukosam ante chivari rojulu raabotiki eppudu kuda parishuddhulaina varini elagaina patana avasthaloniki teesukoni vachi varandarni venakike laageyalana uddesham tote ee oka chinna kommu malusi unnadi ani manam telusukovali until the times when god says that's enough 
యా ఏ సూప్రభర్ ఒక్కసారిగా వారిని ఇలా అని హతవర్చినంత వరకు కూడా ఆ విషయాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకోసం మత్తి సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యయనం మనం నేర్చుకుంటున్నా దేవుడు ఒక్క మాట తెలుసుకున్నానంటే సమస్త వాటి అన్నిటినీ కూడా వ్యతిరేకతను తీసివేయగలడు అని ఎందుకోసం దేవుడే ఆయన మన హృదయాన్ని పరిపాలించేవాడు కాబట్టి ఎందుకోసం ఎవ్వరో కూడా వారికి మనకి జీవితాలు ఇచ్చినటువంటి వారు ఎవ్వరూ మనకు లేరు Now what does that do to your pre tribulation rapture theory? Hindu kosam ante manaki anchi kalam vachtu unde tappudu adhe reetiga konupo badavalasinatuvanti samayam vache tappudu manamu siddhamaga undalanu teliyichestavunnanu. I don't this not there. ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇదేది కూడా అక్కడ కనబడదన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే దేవుని సన్నిధానములో నుంచి ఆయన హృదయములో దేవుడే సమస్త వాటి అన్నిటిని కూడా ఆయన మార్చగలుగుతూ ఉంటాడు any questions edaina prashnalu unnayandi meelo yeah no fast i think yeah let's let's continue then this is getting good yes. yeah yeah verse 23 and this is what he said the fourth beast will be a fourth kingdom on the earth which is different from all the other kingdoms in which will devour the whole earth and trample it down and crush it now we're going to look at that yeah ikkada 23 va vachnanni ok sar chodam nen adigina daniki ee paricharukulu elagu cheppanu aa nalugova jantu lokamuloniki takkina aa moodu rajyamulanu binnamagu nalugova rajyamunu soochinchunnadi అది సమస్తమును అణగ దృక్కుచు పగల గొట్టుచు లోకమంతయు భక్షించను ది అపియరెన్స్ ఇన్ ది విజన్ ఆఫ్ డానియల్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్త్ కింగ్డమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ హిస్ గట్ టీత్ ఆఫ్ ఐరన్ యు నో హిస్ ఇట్స్ లైక్ హిస్ అ అ వైలెంట్ మేడ్ ఫర్ వైలెన్స్ టైప్ ఆఫ్ అ అ కింగ్డమ్ ఆర్ అ కింగ్ ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్యములు అన్నయూ కూడా ఒక్కసారిగా ఆయన చేతిలోనికి రావాలని దాన్ని అణిచి వేయాలని అక్కడ ప్రస్తావనకు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నది ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఆ మరొక విషయాన్ని మనం చూసుకుంటే అది సమస్తమును అనగదొక్కుచు పగలగొట్టుచు లోకమంతయు భక్షించును అని కనిపిస్తూ ఉన్నది ఎందుకోసం అంటే ఈ నాలుగు రాజ్యముల గురించి ఎందుకోసం అని ఏ రీతిగా ఈ ఒక్కటి ప్రభావితము చెందిస్తూ ఉంటాదో ఆ విషయాన్ని మనము గ్రహించుకున్న వారిగా ఉన్నాము ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి విషయాలలోనికి అది ముందుకు వచ్చి అక్కడ అనేకమైనటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి verse 24 as for the 10 horns out of this kingdom 10 kings will rise 
ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన పది కొమ్ములు ఆ రాజ్యము నుండి పుట్టబోవు పది మంది రాజులను సూచించుచున్నవి కపట సో వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ వైలెంట్ కింగ్డమ్ అయలెంట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ బేసిక్లీ కింగ్డమ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ వైలెంట్ అక్కడ అంతా ఎలాంటి ప్రభుత్వము చేయబడుతూ ఉన్నదంటే ఏదో ఒక అరాచకమును రేపునటువంటి ప్రభుత్వం అయి ఉన్నది it's a culture it's it's a mindset it is it's a it's the way the people are acting and influenced and okay, understand what i'm saying yes yes akonna prajalandaru ela unnaru ante edo oka rakanga natistu aneka mandi degara prabhavitamu cheyabadali annetuvanti uddesham loniki vaaru untu unnaru and out of that kingdom will rise 10 now the bible uses the word kings but we can use the word leaders yeah ikkada parishuddha grandhamuloni upayoginchinatuvanti maata entante rajyamulu ane maata manaku teliyichestha unnadi nenu maatram entante paripalakulu ane maatano upayogisthu unnanu there are leaders that are recognized by the world as leaders that have an influence upon the earth indukos enduku endukosam ante akkada unnatuvanti prathi sangathana vishayal annittilo nundu kuda akkada prajalaku prabhavitamu cheyali anne uddeshalu endulo unnai kanipistu unnadi and it goes on to say that the 10 kings will rise and another will rise after them and he will be different from the previous ones and will humble three kings aitla chusukunnatlaite aa padi kommulu aa rajyam nundi puttavo padi rajyamulo chusunchunnavi kadapati munduga unna rajulaku bhinnamaga maruku raju puttenu ఆ ముగ్గురు రాజులను పడద్రోయను అని రాయబడుతూ ఉన్నది సో చూద్దాం ఎందుకోసం అంటే ఆ ఒక్కటి కూడా మిగిలిన వాటికి విధేయత చూపించినట్టుగా ఉండి ఆ యొక్క వాటి అన్నిటినీ కూడా ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ చూసిన ఆ రాజు మహోన్నతునికి విరోధముగా మాట్లాడచ్చు మహోన్నతుని భక్తులను నలగొట్టును అతడు ఆ పండగ కాలమున న్యాయ పద్ధతులను విచారణ చేయు పూనుకొనెను వారు ఒక కాలము ఒక కాలములు అర్ధకాలము అతని వసుమును ఉంచబడుదురు more of what jesus is talking about when he says when you see the dissolution that causes or the well, what it was it the well i got to go hang on i got to go to matthew 24 here make sure i'm getting my matthew vartha 24 adhyayam loniki veladam is the word desolation when you see the abomination of desolation the abomination of desolation and desolation yeah which was spoken of through daniel the prophet standing in the holy place then those who are in judea must flee 
Okay, he he is this this little horn is that abomination. Yeah. ఇక్కడ ఈ చిన్నది ఏమిటి అంటే విసర్జించబడిన లేక అభ్యంతరము కలిగించినటువంటిది దా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఎందుకోసం అంటే అది దేవాలయములోనికి వెళ్ళి దేవుని దగ్గరకే మాట్లాడగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిగా కనిపిస్తుంది he will wear down the saints wear them down endu kosam ante ki yeah em teli chestunna ante adi parishuddhulu andarni kuda kindaku padadroyalanu chustu unnadi and he changes things he changes the sacrifices he changes a lot of different laws endu kosam ante akkada samastha vaat annitini maarchesi akkada goppa goppa sangathulu annitini kuda akkada cheyalanu vishayanu chustu unnadi Now the now Daniel uses the word and it was given to him for a period of time a time times and a half a time yeah ikka chustunnade daniel grandhamulo nu kanipistunna kaalam chuste oka kaalamu kaalamulu ardha kaalamuna oka samayamu vaariki ivvadam jarigindi ani raayabadutundi now there's there's all kinds of different ideas about this time in the cosmos yeah yeah idanta kuda oka vyatyasam kaliginatuvanti di oka kalamu kalamulu artha kalamu elage avadam jarugutadi ani some believe that the time of tribulation i'm talking about both tribulations of when the rise of the antichrist and the wrath of god is a period of seven yeah. years ఇక్కడ చూసుకుంటే కొంతమంది ఏమని ప్రస్తావన చేస్తున్నారంటే అంచికాల సమయం వస్తుంది అదే రీతిగా పనిపోబడుతున్న సమయం వస్తూ ఉన్నది ఈ సమయానికి ముందుగా అంత్యక్రీస్తుతో జరగబోతున్న సంభాషణ అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటంటే ఏడు విషయాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఆ ఏడు చూద్దాం ఒకసారి power over the saints for three and a half years jagatra chodandi a yedu samacharala samyam anagane akad andulo sakamu moodunnara samacharalo kalamu kalamulu ardha kalamuloni ane mataku a moodunnara samacharalo antya kristu paripalana adhikaram kanipistu untadi and then at, at three and a half years Jesus comes back and he removes his people. This is the rapture. Yeah. A kalam tarvata Yesu var vachi akkada unnatundi prajalandarni kuda kolupobadinatluga manaki kanipistu unnadi. And the last three and a half years this time frame is God pouring out his wrath upon this kingdom a chivari moodunnara samacharalu kuda prabhu tana rajyam antatini kuda akkune bhoomi meeda ayana niyamistadu ayana paripalana chestadu the antichrist is not allowed to do more than what has been determined yeah antya kristu ki anedi prasara daggara kochi prasalana paadu cheyalla aalochana kaligi untade kaani devunu yoddaku maatramu e maatra raaledu says in verse 20 what is it 26 6 but the, yeah. the court will convene for judgment and his dominion will be taken away 
annihilated and destroyed forever. Anyway, Arava Churunjus Kunte, Athane Adikaramunu, Nasimpa Jayutakunu, Nirmulamu Chayutakunu, Tirpu Vidunchabadinu, Ganuka, Adi Putuve Abadinu. Amen. So God intervenes. The, the Antichrist is dealt with, destroyed forever. Indu Kosumante. Yeravi Aravachun Prakaranjus Kunta Yesu Pravaru Ante Christuni Motamanta Nikuda Aina put to Vestad. Verse twenty seven Then the sovereignty, the dominion, and the greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the highest one. His kingdom will be an everlasting kingdom. Yeah. And all the empires will serve and obey him. Yes. Yerva Yoda Vachununjus Kunat Laite Akas Mantha Tikendununa Rajam Nun Adikaramanu Raja Mohotumanu Mahonutini Parasu Rajam Nitumuni Lichenu Adikar Andaru Daniki Dasulai Videu Laguduru Yentolo Sangate Samapta Mayanani Chipeno. At this point, the revelation ended. As for me, Daniel, my thoughts were greatly alarmed and my face became pale. And I kept this matter to myself. In the Kosamante, Danielu, Chivaraga, Manaka Tilichis, Tuna de Intente, Nago Kanavan, Antayu Kuda, Antayu Kuda, Krairendo to Danik Nenu, Yemi Viniman Sunduru, Adikamayana, Kalata Galavad Naitini. And the Chatana Mokama Vikara Mayano, Aite, Asangati Naman Solo to continue any. All right, so what have we learned so far about the vision? Manamo Idarishinamuna Gurinchi, Manamanir Skunadanta Voxar Chusnet Laite. There's four kingdoms that come up from the earth, four that's recognized. Yeah, Nalugu Rajalu Anevi Ekadeke was to one tie. Now, so far, we have no identity of these kingdoms, none. Pendu Kosumante, a Rajalu Gurinchi, Yalanti Gurtumpu, Yakada Kodakani Pitsaledu. Daniel does not have any idea about what this, this fourth. Kingdom is, he doesn't know who it is. It's a mystery. In the course of Monday, Daniel Lukukuda, Oka Rahasimagavan Sabaton at twenty Vishimimutante, a Raja Lagurinchi Paripur Namaina, Avagahana, Lakapodame. But he knows that one of those four is going to be completely different, it's going to be violent in nature. Yeah, yeah. There will be ten world leaders that will be associated with that kingdom. But within that same kingdom, there is a conflict, and one comes forth that will humble or take the place of three of those rulers or kings or leaders. ఎందుకోసమంటే<td>ఒకటేమో</td>ఆ</td>మూడింటిని</td>పాడు చేసి</td>అదే</td>పరిశుద్ధులందర్నీ</td>కూడా</td>నాశనము చేయాలని</td>
ఒక నాయకుడిగా నడిపించేటప్పుడు దేవుడి ఏర్పరచుకున్న ప్రజలు ఎంతగానో హింసించబడుతూ ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే అతడు అందరూ కూడా ఒక యుద్ధ యుద్ధములో ఉన్నట్లుగానే మనం అందరం కూడా ఉండగలుగుతాం and that one kingdom will have an influence over all the the known world endu kosam ante oka rajyamu aneka mandi rajyalanu adi prabhavitam cheyalani chustu unchu unnadi but then god intervenes endu kosam ante devudu varutu untunadu devudu varni rakshistu unnadu and that leader and his kingdom will be destroyed annihilated thrown into fire endu kosam ante aayaka rajyanni nashanam chesesi aa rajyam antatni kuda ekkada padisestaru antandante aayaka agni lo padavestu unnadi god's people will inherit the kingdom that will never end endu kosam ante devathu devudu ka rajyanni ye okkaru kuda ana nashanamu చేయలేరు సో దాట్స్ వాట్ ద విజన్ ప్రీ మచ్ డీటెయిల్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఎందుకోసం అంటే ఈ యొక్క విషయమును గురించి చివరికి అతనికి సరి సంతృప్తి కలిగినటువంటి ఆ యొక్క విషయాలను గ్రహించలేకపోయాడు and i see how that corresponds with matthew 24 thessalonians revelation i can see how that all is right there endu kosam ante matthi suvarthaloni dasalonika rasa patrikalloni prakatana grandhamulonu kuda aa vishayalu annitinu kuda ela pundu parchabadiyonayo aa vishayanu grahinchanu nenu chaduviyunnanu and i believe that's why jesus said listen look at what daniel spoke about because that is the end times in a small capsule endu kosam ante appudu danieluku ochinatundi vishayam entante akkadu unnatundi oka konni sangathulu maatrame akkada akkada em cheyabadtayi ante konipo padtayi ane vishayanni grahinchadu but daniel is not satisfied he he's he, he walks away from that holding something in his heart he wants to know more he's there's got to be more to this ఎందుకోసం అంటే దానియలకు ఎలాంటి ఎలాంటి విధమైన సంతృప్తి లేక వారి మనసంతా ఎంతో వికారముగా ఆయన మార్చుకొని ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది దేవుడు మాత్రము దానియల్ పట్ల ఎంతో విశ్వాసంతో ఉన్నాడు దానియల్ కూడా దేవుడి పట్ల ఎంతో విశ్వాసంతో ఉండి ఆయనకి ఏం జరుగుతుందో అనే విషయాన్ని దేవుడే ఆయనకి తెలియచేస్తున్నాడు ఎందుకోసం అంటే దానికి సంబంధించిన పరిపూర్ణమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలియచేస్తున్నాడు మనము వచ్చే వారము మిగిలినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనము చదువుకుందాం కృప కృప గారు మీరు చెయ్యన్న పెట్టారా అంటే ఈ ఒకే దర్శనం ఇద్దరు వస్తుందని అని అడగడం కోసం పెట్టారు అంటే Yeah, you have a small... Uh, chepan, chepan. Daniel also has a small amount of money. Daniel also has a small amount of money. Okay, okay. Uh, Pastor, one point, one person only can see... Uh, sorry, two persons only can see one vision. Okay, okay. Uh, Pastor, one person only can see... Sorry, two persons only can see one vision. I, I didn't understand. Try it again. Two persons can see one vision. Two persons can see one vision. I would say it's possible yeah I, I would say it's possible uh, the reason will be in the bible jekaria also he spoke he prophesied about the four wings the four things are there no in book of jekaria also 
జకరియా గ్రంథం ఒకటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన యూ కెన్ సీ ద బుక్ ఆఫ్ జకరయా చాప్టర్ వన్ వర్సెస్ ఎయిటీన్ దేర్ ఆల్సో ఐ థింక్ సమ్ ఆ రిలేషన్ విజన్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ సో దాట్స్ వై హ్యావ్ ఎ డౌట్ టూ పర్సన్ కెన్ సీ ఆర్ వన్ విజన్ ఆర్ నాట్ సో దట్స్ వై సమ్ సిమిలారిటీస్ దేర్ బోత్ వర్సెస్ Yeah. the book of revelation the book of revelation is is you know it's a it's a description about these yeah. days that daniel's talking about More. yeah Pra- yeah ipudu prakatana granthamulo raayi padinu vaat anni kuda a daniel granthamulo kuda raayi padai ante aa iddara vyaktulu yokka chusinatuvanti darshanam gaane mana cheppachu alage akkada kuda aa sangatana jarugiyundachu that's why that's why okay. scripture is so good to to balance one another out like the book of revelation when you read it with daniel it makes sense yeah ikka chusinatlu chudandi daniel ki prakatana granthamulo unnatundi vishayalu manu elagaithe compare chestunnamo alage akkunnatundi pravakta vishayamulo kuda aa rakrama sangatla jarugutu untayi and when you read matthew 24 now when you read Daniel and Revelation it's all coming together it's making right. sense ikka chudandi matthi suvarthalu chaduvuna daniel granthanni chaduvuna prakatana granthanni chaduvuna ivanni kuda elagate oka oka kramanni kaligutunnayo alage akkada kuda oka pravachanam vachindi adi kuda deenu uddesh ilanti uddeshinchinda ayi undachu thank you pastor thank you you're welcome krupa g yes. you have a hand up Yes. <clears throat> I don't know if this has to do with Krupa's question, but uh, is it correct to say that Daniel and John of uh, Revelation had the same vision? I, I, I don't think it was. 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 I don't think it was the same vision but it was a vision like well it's like um Joseph interpreting the the king's dream about the seven fat cows being eaten by the seven skinny cows yes ikka chusnatlaite yesebu kochin darshanamulo edu balavaina ka aavulu unnayi ఏడు బలహీనమైన ఆవులు ఉన్నాయి అని కొన్ని దర్శనాలు ఎలాగైతే వచ్చాయో అదే రీతిగా మనం చెప్పాలే గాని ప్రత్యేకించి ఇలాగుంటది అని విషయాన్ని చెప్పలేము అదే రీతిగా ఏడు కొమ్ముల గురించి అందులో ఒక చిన్న కొమ్మును గురించి కూడా ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రస్తావన మనకు తెలుసుకుని వస్తూ ఉన్నది సో బై గాడ్ గివింగ్ బేసిక్లీ ద సేమ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ టూ డిఫరెంట్ టైమ్స్ హీ సేమ్ దిస్ ఇస్ షూర్లీ గోన్ కమ్ టు ప్యాస్ ఎందుకోసం అంటే దేవుడు విషయంలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యను ఒకేలాంటి ప్రస్తావన ఒకేలాంటి దర్శనాన్ని చూస్తారు అనడంలో తప్పు ఏ మాత్రము లేదు మనకు చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి కానీ చాలా విషయాలు మనకు తెలియనివి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకోసం మనం మనకు కూడా దాని ఎల్లాగే చాలా విషయాలు తెలియనటువంటి విషయాలు మనకుంటూ ఉంటాయి ఎందుకోసం అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడున్న వాటిని బట్టి ఆయన నడిపించే విధానమే అక్కడ కనపరచబడి ఉన్నది ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందో మీ కళ్ళ ముందు అనే విషయాలలో దేవుని పిల్లలని వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒక 
ఎందుకోసమంటే ప్రవచనము నెరవేర్పు అనేది జరుగుతుంది అది ప్రవచనం నెరవేర్పు లేని ఏదియూ మన పట్ల జరగవు ప్రవచనాన్నే దేవుడు మన పట్ల నడిపిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తాడు ఎందుకోసమంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయ సంఘటన మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ముందుకు నడుస్తూ వెళుతూ ఉండాలి ఎందుకోసమంటే అక్కడ ఉన్న గ్రీక్ పదం ఆ పదాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ఒక కృప కనికరాన్ని పొందుకున్న వారిగా ఉండాలి God judges time by the completion of prophecy. Yeah. In the course of the day, the Lord is in the same way, and the Lord is in the same way. So look up. Yeah. So look up. Look up. Look up. Every day, your redemption draws closer. ఎందుకోసం ప్రతి సారి కొన్ని విమోచించబడిన వ్యక్తి అని ప్రభువుకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను ప్రభువా తండ్రి భారతదేశ ప్రజలతో మెక్సికో అనే ప్రజలతో మేము ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి నిన్ను చూసే నేత్రాలు నీ మాట వినే చెవులు మా అందరికి దయచేయండి తండ్రి ప్రతి దానిని మేము అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఒక శక్తిగా ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయమని కోరుతూ ఉన్నాను ఏసు క్రీస్తు నామములో భారత ప్రజలందరినీ దీవిస్తున్నాను అడుగుతున్నాము తండ్రి